Hello, my dear English learners. Welcome back to Christ the English Practice. I am your English trainer, R. Madhivanan, sharing this video lesson with you. This is the first video of the new series of spoken English videos. The objective, objective, no, no, no. The objective of this video series is to help our young school children to practice a little English with their mom and dad in their homes. அதாவது நம்முடைய சிறு பள்ளி குழந்தைகள் தங்களுடைய வீட்டிலேயே தாய் தந்தையரோடு தினமும் கொஞ்சம் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கொள்வதற்கு அல்லது பயிற்சி செய்வதற்கு அதுதான் முக்கியம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதற்கு ஒரு எளிய ஒரு வீடியோ சீரீஸு இந்த வீடியோவிலிருந்து நான் போடுறேன் தயவு செஞ்சு இதை நல்லா கவனித்து இதை கொஞ்சம் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதை பார்க்குறவங்க நோட்புக்கு இதுக்குன்னே ஒரு நோட்புக்கு போட்டு இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிட்டால் கூட ரொம்ப நல்லது எஜுகேட்டடு பேரண்ட்ஸு கல்வி பயின்ற பெற்றோர்கள் தாய் தந்தையர் மாணவர்களுக்கு இதை கொஞ்சம் என் என்கரேஜ் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு உள்ளே தான் இருக்கும் ஒரு வீடியோ வாங்க இந்த ப்ராக்டிஸ் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதனுடைய தலைப்பு பாருங்கள் கிட்ஸ் சேட் வித் மாம் அண்ட் டேட் கிட்ஸ்னா என்ன குழந்தையினுடைய சேட்டுனா என்னென்னா டைலாகு அதாவது பேச்சு யாரோடு வித் மாம ஆர் டேட் அம்மாவோடோ அல்லது அப்பாவோடோ ஓகே யூனிட் ஒன் பாருங்கள் இந் தி மார்னிங் காலையில் நாம் எழுந்த உடனே என்ன பேசலாம் என்று பார்க்கலாம் இதில் வர்ற கதாபாத்திரங்கள் பாருங்கள் சி என்றால் சைல்டு எம் மாம் மாம்னா ம மதர் அம்மா அல்லது மம்மி டி பாருங்கள் டேட் டேடுனா டேடி ஃபாதர் ஓகே சேட் ஒன் பாருங்கள் சைல்டு சொல்லுது குட் மார்னிங் மாம் அம்மா சொல்கிறாங்க குட் மார்னிங் டியர் இந்த டியர்னா நாம் தமிழில் கண் என்று சொல்கிற அந்த வார்த்தைக்கு அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் குட் மார்னிங் கண் குட் மார்னிங்னா தமிழில் இனிய காலை வணக்கம் அப்படி நாம் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சைல்டு பேசுது அம்மா கிட்ட ஐ லவ் யூ மாம் அதுக்கப்புறம் அம்மா சொல்கிறாங்க ஐ லவ் யூ டூ டியர் ஐ லவ் யூ என்றால் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் அம்மா அம்மாவும் கண்ணு நானும் ஒன்று நேசிக்கிறேன் இது சாதாரணமாக எல்லா ஆங்கில குடும்பங்கள்லேயும் பேசுவாங்க நாம் அந்த மாதிரி பேசி பழகலாம் இது நல்ல சொற்கள் தான் நல்ல டைலாக் இது சாட்டு டூ பாருங்கள் மாம் சொல்கிறாங்க அதாவது காலையில் குழந்தைய போய் எழுப்ப போகிறாங்க பையன் அல்லது பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி காலையில் ஒரு ஆறு மணி சுமார் இருக்குது போய் பையனை அந்த பிள்ளைய பார்க்குறாங்க அது படுத்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த அந்த கொ குழந்த அப்போ அம்மா கேட்குறா யூஆர் ஓகே டியர் ஏக்கண்ணு நீ நல்லா இருக்கியா அது கேட்கணும் அல்லது எப் எப்படி இருக்க கண்ணு உடம்பு நல்லா இருக்கா அதுக்கு சைல்டு எஸ் மாம் ஐ எம் ஓகே ஆமாம்மா நான் நல்லா இருக்கேன் ஓகேனா ஆல் ரைட் ஐ ஆம் வெல் ஐ ஆம் ஃபைன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு அம்மா சொல்கிறாங்க தட்ஸ் குட் அது நான் நல்ல செய்தி தான் தட் இஸ் குட்டுனா நீ சொல்கிறது கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு சரி என்ன செய்யணும் இப்போ கெட் அப் அண்ட் ஹேவ் யுவர் டீ கெட் அப்னா என்ன அர்த்தம் எழுந்துரு போய் உன்னுடைய டீயை குடி கெட் அப்னா எழுந்துரு ஹேவ்னா ட்ரிங்க்குன்னு அர்த்தம் அருந்து உன்னுடைய டீயை சார் இது ஒரு சின்ன டைலாகு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு குழந்த சொல்லுது தேங்க்ஸ் மாம் அப்படின்னு சொல்லிடுது சாட்டு த்ரீ பாருங்கள் மா ஹேஸ் டேட் காட் அப் அம்மா அப்பா 
எழுந்து விட்டாரா மா ஹேஸ் டேடு காட் அப் கெட் அப்னா அது நிகழ்காலம் அது கட்டளை வாக்கியம் கெட் அப்னா எந்திரி எழு பாஸ்ட் டான்ஸில் அப்பா காட் அப்னா எழுந்து விட்டாரா அம்மா எஸ் டியர் ஹி ஹேஸ் காட் அப் ஆமாம் கண்ணு ஹீனா யார் அப்பா ஹேஸ் காட் அப் எழுந்து விட்டார் சைல்டு வேர் இஸ் ஹி எங்கே இருக்காருமா வேர் இஸ் ஹி அம்மா ஹி இஸ் இந்த பாத்ரூம் அப்பா பாத்ரூமில் இருக்காருப்பா அவர் குளிச்சிக்கிட்டு இருக்கார் ஹி இஸ் ஹேவிங் எ பாத் ஹி இஸ் ஹேவிங் எ பாத் அப்படின்னு சொல்லலாம் சேட்டு ஃபோர் பாருங்கள் சைல்டு அம்மா ஐ வாண்ட் த ரெஸ்ட் ரூம் அல்லது ஐ நீடு எனக்கு பாத்ரூமு தேவைப்படுது ரெஸ்ட் ரூம் டாய்லெட்டு தேவைப்படுது நான் போய் பல்லுக்கெல்லாம் வேலைக்கு சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு வரணும் அம்மா ஐ வாண்ட் அல்லது ஐ நீடு த ரெஸ்ட் ரூம் அல்லது டாய்லெட் மே ஐ கோ அந்த குழந்த அனுமதி கேட்குது பர்மிஷன் மே அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் மே ஐ கோ அதுக்கு மாம் எஸ் டியர் யூ கேன் கோ கேன் அம்மா பயன்படுத்துகிறா அதாவது அனுமதி கொடுக்குறாங்க எஸ் யூ கேன் கோ நீ போகலாம் அதுக்கப்புறம் அம்மா சொல்கிறா வாட்ஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் லைட்டர் அதுக்கப்புறம் நீ பாத்ரூமுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கண்ணு கையஸ் கழுவிக்க சாமி வாட்ஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் லைட்டர் அல்லது ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ்னா பின்னர் சைல்டு ஓகேம்மா ஐ வில் ஐ வில்னு சுருக்கமாக சொல்கிறான் ஃபுல் சென்டென்ஸ் எப்படி ஐ வில் வாஷ் மை ஹேண்ட்ஸ் ஐ வில் வாஷ் மை ஹேண்ட்ஸ் லேட்டர் கான்வர்சேஷனில் சில நேரம் நாம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் பேசணும் முழுசாக பேசலாம் இருந்தாலும் ஷார்ட்டாக பேசினாவே அது புரியும் ஓகேம்மா ஐ வில் சேர் டு ஃபைவ் பாருங்கள் மா ஐ ஹாவ் டு கோ டு த டாய்லெட் அம்மா டாய்லெட்டுக்கு போக வேண்டும் ஹாவ் டு கோனா போக வேண்டிய அவசியம் இருக்குமா மா ஐ ஹாவ் டு கோ இந்த வார்த்தை ரொம்ப இந்த இந்த ஹாவ் டு கோங்கிற அந்த வெர்பு ஸ்ட்ரக்சர் அந்த வினைச்சொல்லினுடைய அமைப்பு ஹாவ் வந்து அப்புறம் டூ வந்து அப்புறம் கோ ஐ ஹாவ் டு கோ எங்கே போகணும் டு த டாய்லெட் இன்னொரு டூ வருது அதுக்கு மா ஓகே டியர் டேக் கேர் சரி கண்ணு பார்த்து போ பாத்ரூம்லாம் எப்போ பார்த்து தானே போகணும் ஏன்னா தண்ணிலாம் இருக்கும் பாசம் பிடிச்சிருக்கும் ஸ்லிப் ஆகிடும் ஓகே டியர் டேக் கேர் சைல்டு ஓகேம்மா ஐ வில் ஐ வில் டேக் கேர் அப்படிங்கிறத நான் பார்த்து போவேன் நான் க கவனம் கேர்னா கவனம் எடுத்துக்குவேன் ஓகேம்மா ஐ வில் டேக் கேர் அதுக்குமா தட்ஸ் அ குட் பாய் அம்மா பாராட்டுறாங்க பையன் நீ நல்ல பையன்டா தட்ஸ் அ குட் கேர்ள் அந்த சைல்டு ஒரு கேர்ளாக இருந்தால் தட்ஸ் அ குட் கேர்ள் அடுத்தது சேட்டு சிக்ஸ் சைல்டு அம்மா ஐ ஹாவ் ப்ரஷ்டு மை டீத் அம்மா ஐ ஹாவ் ப்ரஷ்டு நான் பல்லு தேய்ச்சிட்டேம்மா மை டீத் டீத் வந்து பற்களை டூத்து டி ஓவோனா அது வந்து டி ஓவோ டி ஹெச் சிங்குலர் நான் நவுனு இது டீத் நான் பற்களில் தேய்ச்சிட்டேம்மா ஹாவ் ப்ரஷ்டு முற்று வினை அந்த ப்ரஷ் பண்ணுற வேலையை நான் முடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கேள்வி கேட்குறான் கேன் ஐ ஹாவ் மை டீ இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் டீ கே கிடைக்குமா கேன் ஐ ஹாவ் எனக்கு டீ கிடைக்குமா கேன் ஐ ஹாவ்னா என்னுடைய டீயை நீங்கள் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டு சிம்பிள் ரிக்வெஸ்ட்டு கே கேன் ஐ ஹாவ் என்று நாம் சொல்லி மற்றவரிடம் ஒரு பொருளை வாங்கிறதுக்கு இதை ப பயன்படுத்தணும் can i have the newspaper can i have your book and that matter aduga ma here is your tea inda kanne tea sip it slowly meduva sip panni kudina vaaya vachi odathle konjam konjama enna pannu urinji kudi okay here is your tea here na inge inda sip it slowly thanks ma aduga ma You are welcome. Thanks to சொன்னால் you are welcome. சொல்லணும் அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா 
உனக்கு மீண்டும் ஹெல்ப் தேவைன்னா அந்த மாதிரி ஒரு உன்னுடைய ரிக்வெஸ்ட்டை நான் வரவேற்கிறேன் உனக்கு மீண்டும் ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு வாய்ப்பை நான் வரவேற்கிறேன் அதுதான் யூ ஆர் வெல்கம் அடுத்தது சேட்டு செவன் ஏழாம் பேச்சு அம்மா சொல்கிறாங்க ராஜ் இட் இஸ் டைம் டு கெட் அப் ராஜ் இட் இஸ் டைம் அதான் கொட்ட இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் நேரம் ஆயிடுச்சுப்பா இட் இஸ் டைம் டு கெட் அப் நான் எழுந்திருக்க நீ இன்னும் படுக்கையிலி படுத்துட்டு இருக்க சாமி கெட் அப் கெட் அப் அண்ட் கெட் ரெடி ரெண்டு கெட்டு வருது கெட் அப்புனா எழுந்துரு அப்புறம் கெட் ரெடி தயாராக இந்த கெட்டுங்கிற வார்த்தையினுடைய ஸ்பெஷல் மீனிங் அது கெட் அப்புனா ரைஸ் எழுந்துரு அப்புறம் கெட் ரெடினா தயாராக ஓகே இதெல்லாம் சில மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் கெட் அப் அண்ட் கெட் ரெடி ஃபார் ஸ்கூல் சைல்டு தேங்க்ஸ்மா ஐ வில் கெட் ரெடி நன்றிமா அந்த நான் தயார் ஆகுவேன் ஐ வில் கெட் ரெடி நிச்சயம் தயார் ஆகுவேன் சாட்டு எயிட்டு பாருங்கள் சைல்டு மா ஐ ஹாவ் டேக்கன் அ பாத் அப்புறம் என்ன சொல்கிறான் ஐ ஹாவ் புட் ஆன் மை யூனிஃபார்ம் அம்மா நான் குளிச்சிட்டோம்மா குளித்து முடித்து விட்டேன் அதான் ஐ ஹாவ் டேக்கன் அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டேன் என்ன செய்யலை நான் முடிச்சுட்டேன் ஐ ஹாவ் புட் ஆன் புட்டான்னா அணிந்து கொண்டேன் ஷார்ட்ஸு ட்ரௌசர் அல்லது பேண்ட்ஸு ஷர்ட்டு எல்லாம் போட்டு யூனிஃபார்ம் தயார் பண்ணேன் யூனிஃபார்மு போட்டுக்கிட்டேன் ஐ ஹாவ் புட்டான் புட்டான்னா ஓன் டபிள்யூஓஆர்என் அணிந்து கொண்டேன் அப்புறம் கேட்குறான் ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டு கேட்குறான் கேன் ஐ ஹாவ் என்ன கேட்குறான் கேன் ஐ ஹாவ் மை பிரேக்ஃபஸ்ட் கொஞ்சம் இதுக்கு முந்தைய ட டைலாகில் சேட்டில் பார்த்தோம் கேனை காவுனா ஒரு பொருளை கேட்டு பெறுவதற்கு சாதாரண ரிக்வஸ்ட்டு ஆர்டினரி ரிக்வஸ்ட் எப்படி கேட்கணும் கேனை காவ் எனக்கு கிடைக்குமா மை பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னுடைய காலை உணவு பிரேக்ஃபஸ்ட்டுனா காலை உணவு அதுக்கு அம்மா ஷியோர் நிச்சயமா பிரேக்ஃபஸ்ட் இஸ் ரெடி காலை உணவு தயாராக இருக்குப்பா நிச்சயமாக தர்றேன் அடுத்தது சேட்டு நைன் சைல்டு மா வாட் இஸ் த பிரேக்ஃபாஸ்ட் அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன தப்பு மாங்கிறதுக்கு எம்எஸ்ன்னு போட்டிருக்கு அதை ஏன்னு நாம் ஏ என்று இருப்பதாக நினைத்து கொள்ளணும் அந்த மிஸ்டேக் எம்எஸ்ங்கிறது இருக்குது மா வாட் இஸ் த பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலை உணவு என்னம்மா அதுக்கு மா யூ ஹேவ் உனக்கு உள்ளது இட்லி அண்ட் சட்னி யூ ஹாவ் இட்லி அண்ட் சட்னி அதுக்கு சைல்டு மா ஐ வாண்ட் த்ரீ இட்லிஸ் அப்படி ரொம்ப பெருமையாக மூணு இட்லி நான் சாப்பிட்றேன் எனக்கு வேணும் நான் மூணு சாப்பிடுவேன் மா ஐ வாண்ட் அப்படின்னா எனக்கு வேணும் ஐ வாண்ட் த்ரீ இட்லிஸ் அதுக்கு மா ஹியர் யூ ஹாவ் இந்த உனக்கு ஹியர்னா இதோ இதா இங்கே இருக்கு ஹியர் யூ ஹாவ் உனக்கு உள்ளது த்ரீ இட்லிஸ் அண்ட் ஒன் கப் ஆஃப் சட்னி ஒன் கப் சட்னி இல்லை ஒன் கப் ஆஃப் சட்னி ஒரு சின்ன குண்டா அதான் கப்பு சட்னியும் இருக்கப்பா அதுக்கு சைல்டு தேங்க்ஸ்மா அம்மா யூ ஆர் வெல்கம் மீண்டும் உனக்கு இந்த மாதிரி நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன் உன்னுடைய ரிக்வஸ்ட்டு ஏதாவது இருந்தால் அதை சொன்னா மாண்டு மீண்டும் உனக்கு உதவி செய்வதை வரவேற்கிறேன் யூ ஆர் வெல்கம் சேட்டு டென் பத்தாவது சேட்டு அம்மா சொல்கிறாங்க சைல்டு சொல்லுது மா இட் இஸ் அ டைம் ஃபார் த பஸ் அம்மா நம்ம பஸ்ஸுக்கு டைம் ஆச்சுமா ஸ்கூல் ஸ்கூல் பஸ்ஸுக்கு இட் இஸ் டைம்னாவே ஏற்கனவே பார்த்தோம் நேரம் ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் நீங்கள் மனப்பாடமாக பண்ணிக்கணும் இட் இஸ் டைம் ஃபார் ஸ்கூல் இட் இஸ் டைம் ஃபார் த பஸ் இட் இஸ் டைம் ஃபார் த பிரேக்ஃபாஸ்ட் இட் இஸ் டைம் ஃபார் த மீட்டிங் இந்த மாதிரி இட் இஸ் டைம் போட்டு நிறைய சொல்லலாம் சைல்டு மா இட் இஸ் டைம் ஃபார் த பஸ் அதுக்கு அம்மா எஸ் டியர் இட் இஸ் டைம் ஃபார் த பஸ் அந்த குழந்தை சொன்னதை அப்படியே அம்மாவும் எஸ் டியர்னு போட்டு அம்மா கண்ணு பஸ்ஸுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு அப்புறம் சைல்டு ஷல் வி கோ 
டு த பஸ் ஸ்டாப் ஷெல் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஷெல்லுங்கிற வேர்டு எதுக்குன்னா யோசனை சொல்கிறது யோசனை அதாவது சஜஷன்பாங்க ஆங்கிலத்தில் ஷெல்லுனுடைய உபயோகம் யோசனை கூறுவதற்கு பயன்படும் ஒரு ஹெல்பிங் வர்பு சரி ஷல் வி கோ டு த பஸ் ஸ்டாப் பஸ் ஸ்டாப்புக்கு போகலாமா அதுக்கு அம்மா எஸ் டியர் வி ஷல் கோ தேர் நாம் போகலாம் அங்கே கேள்வியில் அந்த சைல்டு ஷல்வி அப்படின்னு பயன்படுத்துது அம்மா அதை அப்படியே மாற்றி தலைகீழா முன்னாடி வி போட்டு எஸ் டியர் வி ஷல் கோ தேர் ஓகே மை டியர் இங்கிலீஷ் லேர்னர்ஸ் தட் ஏன்ஸ் திஸ் வீடியோ லெசன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ விஷ் யூ குட் லக் வித் யுவர் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ப்ராக்டிஸ் Goodbye and take care.